I august 1975 forsvinder den kun 15-årige pige Nola fra en lille amerikansk by. Mange år senere finder man hendes lig gravet ned i haven hos byens berømte forfatter Harry Caburr. Det er en sag, der ryster hele landet, især da det viser sig, at Harry og Nola havde et kærlighedsforhold den sommer, hvor Nola forsvandt. Mens sagen står på, sidder den unge, succesfulde forfatter Marcus Goldman i New York og forsøger at skrive sin næste roman. Harry var engang Marcus' lærer og mentor. Det er Harry, der har lært Marcus alt om at skrive. Så da han hører, hvad Harry er anklaget for, beslutter han sig for at rejse til den lille by og finde ud af, hvad der er sket. Han vil skrive et bog om sagen, der kan rense Harry. Men efterhånden, som Marcus får gravet sig dybere og dybere ned i historien, finder han ud af, at ingenting er, som det først ser ud. Det er lidt samme fornemmelse, man får, når man læser sandheden om Harry Caburr-sagen. For der er så mange spor og vildspor, og man bliver naret igen og igen. Det er simpelthen et helt fantastisk plot, som den kun 28-årige svejtiske forfatter Joel Dekker har skrevet. Han er da også blevet lidt af en litterær stjerne med den her bog, og man har endda kaldt den for øh, bogen, der har det hele. En ting er sikkert. Det er en roman, man bliver suget ind i allerede fra de allerførste sider. Jeg har sjældent været så godt underholdt og så overrasket som over den her roman. Så hvis du leder efter den roman, du skal læse i den sommerferie, så har du den her.